Hi friends, my name is Marthi. Welcome to my channel. Hello guys, this video is a scheme in the National Scholarship Scheme. So, this is the National Scholarship 2023 Academic Year 2024. The academic year is the application and the start is the start. The open is the apply. If you have to apply, you will be able to do the video in the details. So, I will show you the link in the description. और आयोग का वीडियो लिंक चूसी जागरूक का अप्लाई जैसे करने ओके ना ये का ये प्रगति स्कॉलरशिप ग्रुंचे तेल्स करने वालों का चिन्ना रिक्वेस्ट आंडी सो एक जोड़ा चंडे मेरो ना चैनल या का सब्सक्राइब लिस्ट आन मटा अंदर लो मन चैनल की कोतवे वर्षो 100 परसेंट ऑसंडे केवलम 14.1 परसेंट मात्रो में आ सब्सक्राइब फ्री कोर्सेस गाने और जॉब डिटेल्स गाने सॉफ्टवेयर संबंधित चीज़ इलान्टी वाले वैल्यूबल इनफॉरमेशन आने दें प्रोवाइड जैसन रहन्दी सो मेरे सब्सक्राइब जेस को नहन्दी सब्सक्राइब जेस को ना ये ना को का हैप्पीनेस पॉजिटिव ओपिनियनेस ने दो उस नाम मटा ओके ना सो एक वन प्रगति स्कॉलरशिप ले कर दामन्दी प्रगति स्कॉलरशिप ने टू टाइप्स का डिवाइड इन्दर टू वो टच ची डिग्री अनेक दिन कोटे डिप्लोमा द्वारा वील इलाका टू टाइप्स का डिवाइड जरन जाएगा ना उटा अंटे डिप्लोमा निंची मल्ला नेक्स्ट मेरे डिप्लोमा � गाइडलाइन सरमा टा स्कीम फॉर गर्ल स्टूडेंट्स टू द डिग्री स्टूडेंट्स इधर 2020 2021 आने दे अन्य मेरा अनको कंडी सो ये दिन का अपडेट चल रहा है काटी इधर प्रोसीजर है ना दी इपुर प्रगति स्कॉलरशिप को पार्टिसिपेट अध कंटिन्यू जैसे ना टा ओकेल अपडेट जैसे वाले इनफॉर्म जैसे ओके ना इप ये कर जिसको ना मैं ये का स्कॉलरशिप अनेक दिवस अलग तरह थान्टे ये का स्कॉलरशिप केवल हम गर्ल स्टूडेंट्स मात्र में आएंगे प्रगति स्कॉलरशिप अंटे ने गर्ल स्टूडेंट्स मात्र में आज गुरुत्व ऐड करने का एलिजिबल डिटेल्स जिसको ना मंडी ये वाले इतने स्टूडेंट्स प्रेजेंट फर्स्ट ईयर डिग्री लेवल कोर्सेस लांटे डिग्री लेवल कोर्सेस अंटे बीटेक गुड़ा स्थान डी सो डिग्री लेवल कोर्सेस जैसे न वालो वाल ये ओके स्कॉलरशिप की एलिजिबल आता रो ले आधे विधान का सेकंड ईयर लैटरल एंट्री उन्होंने कहा डिप्लोमा जैसी लैटरल एंट्री द्वारा बीटेक लग जाना three girl children का टेक कोण्टे आ three girl children सो ये प्रगति स्कॉलरशिप के अप्लाई जस कोण्टे अंदुला क्या वाला two girl children के मात्र में ये स्कॉलरशिप आने दे ये वड़न जरूरत नहीं इनके third girl children की eligible details होना ये स्कॉलरशिप को अच्छे chance होना कहने कहने प्रगति स्कॉलरशिप रूल प्रकरण क्या वाला family लो two girl children के मात्र में ये वड़न जरूरत नहीं वगैरह इनका family income का जो उसको अंटे eight lakhs per annum आने eight lakhs कंटे एक वो अंडर करता है ना वाटा वगैरह आधे � 50,000 रुपीस अंडे अमाउंट हो मेरे अलग का फोर इयर्स सीवड़न जरूरत ना मटा सो इधी आधी डिप्लोमा वाल के ना आधे और ऐना सर है ना ओके ना सो 5,000 अंडे मर 5,000 स्टूडेंट्स की उड़न जरूरत इंडिया वाले सो मैक्सिमम फोर इयर्स अमाउंट है फोर इयर्स फर्स्ट इयर निचे फोर इयर्स लेदर मैक्सिमम थ्री इयर्स फर्स्ट सेकंड इयर एंट्री लेवल इंटर के था सेकंड बीटेक वाले ने मेंशन चेंज जरिए ना डी कर जोड़ने डी सेकंड मैक्सिमम थ्री इयर्स फर्स्ट सेकंड इयर एडमिटेड स्टूडेंट्स इकर मेंशन जरिए जरिए दी ओके डिग्री वाले की क्या वाला में इते इकर मोड ऑफ पेमेंट आते हैं मेरे कंट्री या का स्कॉलरशिप अमाउंट सेलेक्ट करते हैं मेरे डायरेक्ट का बैंक ट्रांसफर आने दे अमाउंट चेंज करते हैं ये का प्रोसीजर हमारे टा अप्लाई जस्ट करवाना है दान करने चाहिए ना एनएसपी ले जब पे ना ओके टेंट टेंट ये का प्रगति स्कॉलरशिप की वो का प्रोसीजर अप्लाई जस्ट करवाऊं आधे वेदन का ये ये NSP स्कॉलरशिप लो ये कुन कुन स्कीम्स हैं ना ना दान की सेपरेट सेपरेट वो एप्लिकेशन उन्हें दान दे वो कटे एप्लिकेशन आधे NSP एप्लिकेशन है मटा सो मेरी इच्छना डिटेल्स बाटी इन दिलो ये दो का स्कीम आने दे मिक मैच होता है मटा सो आ स्कीम की तकगट ओके ना ये का क्रिटेरिया ऑफ सिलेक्शन का नुकसान जिस कुंडे ये दांग का उन्होंने मटे ये और इतने स्टूडेंट्स हो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर आफ द मुकिंग आ टेन प्लस टू लो मंच का इब्रे बीटेक फर्स्ट ईयर निचे जाने वाले थे टेन प्लस टू लो मंच मार्क्स ने थे परफॉर्म जैसी उन्होंने लर्न मटा ओके ना ये का मेथड ऑफ रिसॉल्विंग टाइस अंडर टाइस अंडर इन 
ఇన్ కేసు అప్పటికి కూడా ఆ క్యాండిడేట్కి నీకు సేమ్ పర్సంటేజ్ ఉంది అనుకో అప్పుడు మీకంటే పెద్ద ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళకి అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఒకనే ఇది తెలుసుకోండి ఈ యొక్క పీడిఎఫ్ కూడా నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఉంది కదా మారుతి సిఎండి అనేది అందులో నేను అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు డీటెయిల్గా మరొకసారి చదవండి ఓకేనా ఇది రిజర్వేషన్కి సంబంధించి రిజర్వేషన్ కూడా ఉందనమాట వ్యాకెన్సీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇంకా రెన్యువల్స్ కూడా ఉందనమాట రెన్యువల్ ఒకవేళ ఆల్రెడీ అప్లై చేసుకోవాలంటే మీరు రెన్యువల్ ఆప్షన్ మీద వెళ్ళి క్లిక్ చేసి అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది ఇది జాగ్రత్తగా వినండి ఓకేనా ఇక్కడ ఏంటంటే స్టూడెంట్ టెన్త్ క్లాస్ కానీ ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయ్యి డైరెక్ట్ బీటెక్ లో జాయిన్ అయితే ఏం పర్లేదండి ఒకవేళ ఇంకా ఏదైనా గ్యాప్ తీసుకుని ఆ గ్యాప్ అనేది టూ ఇయర్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు అంటే ఒకవేళ మోర్ దెన్ టూ ఇయర్స్ ఉంటే మీరు ఈ స్కాలర్షిప్ కి నాట్ ఎలిజిబుల్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా అప్లికేషన్ విల్ బి ఇన్వైటెడ్ వన్స్ ఇన్ అంటే ఈ యొక్క నేషనల్ స్కాలర్షిప్ ఇయర్ కి వన్ టైం మాత్రమే అప్లికేషన్ అనేది ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇన్ కేసు ఇక్కడ ఏంటంటే రిజర్వ్ కేటగిరీ జనరల్ థర్డ్ పాయింట్ అనమాట స్టూడెంట్ కి రిజర్వ్ కేటగిరీ ఉంటుంది రిజర్వేషన్ ఉంటుంది కానీ మార్క్స్ జనరల్ కేటగిరీకి వచ్చే పర్సన్ కి వచ్చిన మార్క్స్ ఉంటాయి అప్పుడు రిజర్వేషన్ కేటగిరీ చూస్తారా అతను జనరల్ కేటగిరీ చూస్తారంటే సో డెఫినెట్లీ జనరల్ కేటగిరీ కింద ఆ మార్క్స్ అనేది ఆ స్టూడెంట్ కి చేయడం జరుగుతుంది అది థర్డ్ పాయింట్ యొక్క ఉద్దేశం అంట ఓకేనా ఇన్కంప్లీట్ అప్లికేషన్ అనేది రిజెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక ఫిఫ్త్ పాయింట్ కనుక చూసుకుంటే ఇన్ కేసు స్టూడెంట్ స్కాలర్షిప్ సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత అతను నెక్స్ట్ ఇయర్ లో మన అంటే సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయకోకుండా ఉంటే కనుక అతను ఫెయిల్ అయింది అదేవిధంగా డ్రాప్ అవుట్ అయితే సబ్సిక్యూ అయ్యర్ కి సో ఆ స్టూడెంట్ కి స్కాలర్షిప్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయరు ఓకేనా ఇంకోటి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ స్కాలర్షిప్ కి అప్లై చేసుకున్నప్పుడు మీరు ఇంతకు ముందు ఏ స్కాలర్షిప్ కి అప్లై చేసి ఉండకూడదు ఒకవేళ అప్లై చేసినా ఇక్కడ బీటెక్ నుంచి ఫస్ట్ ఇయర్ కాబట్టి ఆ స్కాలర్షిప్ కనుక పొందు ఉంటే మీరు స్కాలర్షిప్ కానీ ఏది ఏది ఏదైనా పారిశోధకాలు కానీ లేదా శాలరీ ఏదైనా మీకు వస్తుంటే కానీ స్టైఫ్ అండ్ ఎక్సెట్రా ఏదైనా అదర్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి మీకు వస్తుంటే కనుక మీరు ఈ స్కాలర్షిప్ కి సెలెక్ట్ కాదు ఓకేనా ఒకవేళ సెలెక్ట్ అయినా వాళ్ళకి తెలిసింది అనుకో మీరు మీరు ఇలాగ స్కాలర్షిప్ అమౌంట్ పొందుతున్నారని అప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళీ మీ చేతి నుంచి రీఫండ్ చేయించుకోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూపారు స్కాలర్షిప్ విల్ హ్యావ్ టు బి రీఫండెడ్ టు ఏఐసిటి అని మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఇక ఆ స్కీమ్ విల్ బి ఇంప్లీ అంటే ఈ స్కీమ్ అనేది ఏఐసిటి అనేది మానిటైజ్ మానిటైజ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇక అకుములేటివ్ గ్రేడ్ పని ఇక్కడ ఏంటంటే సీజీపీ అనమాట ఇప్పుడు అందరికీ సీజీపీ లో మార్క్స్ వచ్చింటే కాబట్టి పర్సంటేజ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి ఒకవేళ పర్సంటేజ్ ప్రొవైడ్ చేసింటే ఏం పర్వాలేదు ఇక్కడ ఏం చేశారంటే ఇక్కడ సీజీపీఏ ఇంటూ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మీకు సీజీపీఏ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఉంది ఇంటూ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ ఇంటూ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ అండి అప్పుడు ఎంత పర్సంటేజ్ వస్తుందో అక్కడ అనేది అక్కడ ప్రొవైడ్ చేయండి ఓకేనా అలాగా నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇంటూ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ చేయండి మీ యొక్క సీజీపీఏ ఇంటూ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది యాడ్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి ఇక నెక్స్ట్ ఒకవేళ సీజీపీఏ టోటల్ మార్క్స్ ఇచ్చింటే మీరు రెండు ప్రొవైడ్ చేసినారు అనుకోండి అందులో టోటల్ మార్క్స్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇక గ్రేడ్స్ అనమాట ఇక గ్రేడ్స్ అనేది ఒక్కొక్క కాలేజ్ లో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటాయి కదా ఏ వన్ వచ్చిన వాళ్ళకి నైన్టీ టు నైన్టీ ఫైవ్ అని సో అలాగా అవన్నీ గ్రేడ్స్ అనేది మీరు సీజీపీ లకు మార్చుకొని మళ్ళీ ఆ సీజీపీఏని ఇంటూ పర్సంటేజ్ లెక్స్ చేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇక ప్రొవిజనల్ లిస్ట్ అంటే ఈ స్కాలర్షిప్ కి సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళని ఏఐసిటి వెబ్ పోర్టల్ లో చూపిస్తారు అనమాట అక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తారు రిజల్ట్ అనేది సో మీరు ఏఐసిటి పోర్టల్ అనేది విజిట్ చేస్తూ ఉండండి క్రోమ్ లోకి వెళ్ళేసి ఏఐసిటి వెబ్ పోర్టల్ అనే ట్రైప్ చేస్తే తెలుస్తుంది అనమాట ఓకేనా ఇంకా ఈ స్కాలర్షిప్ అనమాట నెక్స్ట్ అనేది ఏ ఏ స్టేట్ కి ఎన్ని స్కాలర్షిప్స్ అందిస్తారో చూద్దామండి సో ముఖ్యంగా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కనుక చూసుకుంటే ఈ డిగ్రీ కోర్సెస్ అంటే బిడిక్ చేస్తున్న కోర్సెస్ గల చూసుకుంటే మొత్తం ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ స్కాలర్షిప్స్ మన స్టేట్ కు మాత్రమే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకా నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే మన తెలంగాణ కనుక చూసుకుంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ అండి ఈ మన తెలంగాణ వాళ్ళకి సో ఇది ఇంతమంది ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ మెంబర్స్ ని గర్ల్ స్టూడెంట్స్ ని వీళ్ళకి ఆఫర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంతమంది సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అందులో మీరు కూడా ఉండాలన్నమాట అప్లై చేసుకోండి ఓకేనా ఇది ప్రతి ఒక్క స్టేట్ కి సంబంధించి ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట మొత్తం ఫైవ్ థౌసండ్ స్కాలర్షిప్
టూ ఇయర్స్ డిప్లొమా ఒకవేళ ఉంటే కనుక వాళ్ళకి వాళ్ళకి అలాగే టూ ఇయర్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందండి ఓకేనా నో డాక్యుమెంటరీ ప్రూఫ్ నీడెడ్ టు బి అటాచ్డ్ ది అబో వైల్ అవైలింగ్ బెనిఫిట్స్ ఓకేనా సో ఇక ఇక నెక్స్ట్ మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ అండి ఇంకా పేమెంట్ అనేది వీళ్ళకి కూడా డైరెక్ట్ బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రొసీజర్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది క్రైటీరియా ఆఫ్ సెలక్షన్ కనుక చూసుకుంటే సేమ్ వీళ్ళకి కూడా టెన్త్ మార్క్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సెలక్షన్ విల్ బి క్యారెడ్ అవుట్ సోలీ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ మెరిట్ ఆఫ్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ టు పెర్సు టెక్నికల్ డిప్లొమా కోర్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఏఐసిటి బోర్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆర్ సెకండ్ ఇయర్ త్రో లాటరల్ ఎంట్రీ ఆన్ ద బేస్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఒప్టెన్ ఇది టెన్త్ ఈక్వలెంట్ మార్క్స్ అంటే టెన్త్ ఈక్వలెంట్ మార్క్స్ అనేది మీకు డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు నెక్స్ట్ ఇయర్స్ కి మంచిగా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్స్ ఇదే స్కాలర్షిప్ కంటిన్యూ చేయాలంటే మీరు ఖచ్చితంగా మంచి మార్క్స్ అనేది పర్సెంటేజ్ అనేది మెయింటైన్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ మెయింటైన్ చేయలేదంటే కనుక ఏఐసిటి అనేది మిమ్మల్ని మానిటైజ్ చేస్తుంటుంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి మీ యొక్క పర్సెంటేజ్ కనుక మంచి లేదంటే మీ యొక్క స్కాలర్షిప్ డిస్క్వాలిఫై అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇక మెథడ్స్ ఆఫ్ రీసాల్వింగ్ టైస్ అండి వీళ్ళకు కూడా కొన్ని టైస్ ఇవ్వడం జరిగింది ఏంటంటే ఇక్కడ చూద్దాము ఇన్ కేస్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామినేషన్ పర్సనల్ పర్సెంటేజ్ డస్ నాట్ బ్రేక్ టైస్ ద క్యాండిడేట్ ఆఫ్ ఎల్డర్ ఏజ్ విల్ బి గ్రివెంట్ అంటే ఏంటంటే పర్సెంటేజ్ ఇద్దరికి స్టేమ్ ఉంటే కనుక అందులో ఎవరు పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇన్ కేసు వాళ్ళిద్దరు కూడా సేమ్ ఏజ్ ఉంటే కనుక అందులో యాన్యువల్ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ ఎవరికైతే తక్కువ ఉందో వాళ్ళకి అనేది ఆ స్టూడెంట్ కి స్కాలర్షిప్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా ఇంకా నెక్స్ట్ స్కాలర్షిప్ కనుక చూసుకుంటే ఇది రినేవల్స్ అనమాట రినేవల్స్ వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ అండి సో ఏం లేదు మీకు అంత సేమ్ ఉంటుంది అనమాట టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ సో మీకు ఏదైనా ఉంటే స్కాలర్షిప్స్ ఉంటే కనుక మీరు ఆల్రెడీ వస్తుంటే కనుక ఈ స్కాలర్షిప్ కి అప్లై చేసుకోకండి ఓకేనా వీళ్ళు ఎందుకంటే మరి ఇంకో ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది క్వారింగ్ రిగార్డింగ్ నాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ది స్కాలర్షిప్ డ్యూ టు ఇన్వాలిడ్ రాంగ్ అకౌంట్ నెంబర్ విల్ బి ఎంటర్టైన్ ఓన్లీ అప్ టు సిక్స్ టూ మంత్స్ ఫ్రమ్ ది డేట్ ఆఫ్ పబ్లిషింగ్ ఆఫ్ మెరిట్ లిస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు స్కాలర్షిప్ కి సెలెక్ట్ అయ్యారు అది అనేది ఏఐసిటి వెబ్సైట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది కానీ మీకు స్కాలర్షిప్ అమౌంట్ పర్లేదు ఒకవేళ పర్లేదు అప్పుడు మళ్ళీ మీరు వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటే అకౌంట్ నెంబర్ అనేది రాంగ్ ఉంటుంది సో అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే వెంటనే వాళ్ళకి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి ఒకవేళ ఇన్ఫార్మ్ చేయలేదు అనుకోండి అప్పుడు వాళ్ళు కూడా మీకు ఏం చేయలేరు వెంటనే వితిన్ వన్ మంత్ లో లేదంటే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అప్ టు సిక్స్ మంత్స్ లోపు మీరు పబ్లిషింగ్ చేస్తారు అంటే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయాలన్నమాట అంటే వెంటనే వన్ మంత్ లోపే చేసేయండి మీకు వెంటనే చేసేయండి వన్ మంత్ కూడా అవసరం లేదు మాకు ఇలాగా రాంగ్ అకౌంట్ నెంబర్ ఉంది అనేసి మీరు వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తే అలాగే వాళ్ళు మళ్ళీ మీ యొక్క క్వారీ అనేది తీసుకుని మీ యొక్క ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది లేదు మీరు ఇలాగే లేట్ చేశారంటే కనుక వాళ్ళు కూడా మీకు ఎటువంటి రెస్పాండ్ ఇవ్వకుండా మీ యొక్క అమౌంట్ అనేది స్కాలర్షిప్ అనేది క్యాన్సల్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఏఐసిటి వెబ్సైట్ అనేది బాగా విజిట్ చేస్తానండి ఓకేనా ఇక్కడ నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే ఇక మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అయినటువంటి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మొత్తం త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ గర్ల్స్ స్టూడెంట్ డిప్లొమా స్టూడెంట్స్ కి ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఇక నెక్స్ట్ తెలంగాణలో కనుక చూసుకుంటే మొత్తం ఎన్నో ఉన్నాయి మొత్తం టూ నాట్ సిక్స్ అనమాట టూ నాట్ సిక్స్ అనేది ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుందంట సో క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో డెఫినెట్ గా వాళ్ళు అప్లై చేసుకోండి ఓకేనా ఇక దీనికి సంబంధించి నేను ఎన్ఎస్పి గురించి వీడియో చేశాను అనమాట ఆ వీడియో చూడండి లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చింటాను సో డెఫినెట్ గా మీకు ఎంతో హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటాయి ఎంతో కాస్తైనా కాదు ఫుల్ గానే అప్లై అవుతుంది అనమాట నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా సో ఇటువంటి వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఒకటే కాదండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి రిలేటివ్స్ కి షేర్ చేయండి వాళ్ళు కూడా బెనిఫిట్స్ పొందడం జరుగుతుంది అండ్ ఫైనలీ ఇటువంటి డైలీ అప్డేట్స్ కనుక మీకు కావాలంటే నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ టు మై వ్యూవర్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ థ్యాంక్